Good evening, guys. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mis chiquillos? Good evening. Good evening. Nice to hear you. How are you guys? ¿Todo bien? ¿Cómo Hi, estás? Good evening. good evening, Carlos. Very good. What about you, teacher? I'm so so. I'm still getting better, trying to get better and feel better. Um, I'm I'm very sick, honestly. Uh, oh. I think that I have COVID. You know, I think that that is still exists <laughs> because mm. I don't feel any flavor and I don't feel any. ¿Cómo se dice? Ningún olor. Smell. Any smell. Thank you. I don't get mm. any smell of everything. They gave me today like a uh like a cotton. With alcohol, and they put it like this to me, and I don't feel anything. So we think that it's kind of COVID. We we're guessing, but I don't have a COVID test positive, so I'm not sure. However, you know, I, I'm not dying. <laughs> I'm not gonna die very soon. So that is the important thing. <laughs> Thank you for asking. Okay. Los demás chiquillos, cómo estamos? Cuéntame. ¿Qué tal su día? ¿Cómo están los los Messi lovers y los Barcelonista lovers que ya se dieron cuenta que no va a regresar? O los que no se sé, hace que Barcelonista la versión, ¿no? Chicos, no me ignoren. No sean así. Ay, no, chicos. ¿Por qué me ignoran? ¿Qué les pasa? Ok. Aquí asumo que no hay ningún Messi lover. No, ningún barcelonista. No. No. Gracias a Dios. <laughs> no, I'm kidding, guys. Yeah, today, you know, I was sleeping. My Well, I was in my nap before my other group around 2 and 2.30. I was sleeping. And from nothing, I just received like a, like 50 messages. And I was like, oh, my gosh, who died, right? And when I checked, it was everybody sending me information that Messi was not going to Barcelona. And I was like, what? I told everybody, right? And I was laughing about the Barcelonistas. Just, yo me reí de los Barcelonistas y le dije, hi, hi, no va a regresar. And I heard some things regarding that Ronaldo is supposed that he's going to LA Galaxy. So I don't know. Yo hice tantas cosas hoy que se lo juro, es como no. Pero no, bueno, no sé. Si aquí tengo también el bicho lovers o algo así. Bicho lover, alguien de aquí? No? Las chicas no. Las chicas no, yo sé. Yo sé, Carlos, José Mario, bicho lover, ¿no? José Mario no. es bicho lover. No, no, I know. No. Yeah, well, I uh, I I don't I'm not a lover like that, but I prefer right than Messi, of course. All right, guys. So, uh, I'm just going to go ahead and show you the activities and the presentation for today. So, welcome back officially. Today is Thursday? No, today is not Thursday. It's Wednesday, right? Yeah, it's Wednesday 7. So uh, we are, well, I'm very uh, happy today because today we have an activity, right? So the activity is going to be the last 30 minutes of the class because I want to share with you, first of all, the, the information, the grammar points, so we can talk about it. And later on, we are going to proceed with another things. All right, so just give me a minute so I can share the presentation with you. Can you let me know when you can see it, please? This is still loading, I guess. Yes. Thank you. So, guys, as I told you, during the week, I usually break the, the platform, right? And I give another topics. So for tomorrow, is going to be are going to be the topics regarding grammar parts. However, for today, I'm going, well, I prepared this one, which is a conversation regarding which one do you prefer when you give kind of options. And I think that we can get also the uh, the video preferences that are the conversations. So I'm going to move on with the first one, which is a conversation regarding which one do you prefer when you, you get two options, right? So I'm going to give you here, well, I'm going to show you better the conversation, and we are going to discuss some things about the conversation. All right, so uh, can I get two volunteers to read it, please? Two volunteers. Voluntarios. 
Okay, Carlos, thank you. Who else? Okay, Patty, thank you. So I don't know if these are girls, but Annie is going to be Patty and Sue is going to be Carlos. So let's go, guys, please. Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Um, there is no price tag. Excuse me, how much is this jacket? I don't know who is Claire. Claire. Um, which one? Sorry. Claire. 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 Yes. Claire. Yes. Oh, sorry. Uh, okay, I'm going to be Claire. It's 499. Would you like to try it to try it on? No, that's okay, but thanks anyway. Oh, you're welcome. Awesome, guys. Thank you. So, guys, any question regarding the vocabulary here? First of all, preguntas con el vocabulario. How again? you pronounce? How you pronounce? Warmer. 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 Mm -hmm. Okay. Thank you. Any question regarding the vocabulary? Alguna palabrita que les quede como ¿En blanco? ¿O estamos bien? ¿Todos? ¿Bien? Sí, teacher, no, teacher. Oh, teacher. Sure. Thank you. All right, guys, perfect. So, in this conversation, guys, basically you're you are getting two options, right? Regarding which one do you prefer? Most of the times when you buy some clothes, when you go shopping, you get the options of which ones, especially I think that the girls, most of the times we are like, which one do you prefer? This one or this one, blah, 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 blah. Or when you're getting options to give a gift, for example, too. So, chicos, ¿qué cositas me pueden decir que notan en la conversation? Time tenses, expressions, models, ¿qué cositas ven dentro de la conversation? Mm -hmm. WH questions. WH questions, very good. ¿Qué más? Eh, oh, affirmation. That are affirmations, yes. Very good. What else? ¿Qué más pueden ver, chicos? What, Patty, sorry? Comparative, better. Comparatives, pretty good, thank you. ¿Qué otras cosas, chicos? Mm -hmm. Not the mass. Not the mass. No? Mm -hmm. All right, bien. Vamos a ver. Oh, Dentro ¿cómo de... se le dice? Perdón. Mm -hmm. uh, no sé cómo se le dice a las um, como las oh, palabras eh, puentes de, eh, por ejemplo el um, but son articles son los conectores si no me equivoco en español ah, ah okay Estas serían articles very good thank you bien chicos in this conversation you get a lot of things that are regarding a uh, comparison because that is the grammar point that we are having here so as you might see here, we have some things. Les voy a ir preguntando como hacemos siempre, ¿ok? Y me van a ir seleccionando cuáles. So, acá pueden decirme cuáles son las WH questions que vemos aquí, primeramente. Levántame la mano. Ok, Carlos, which? Which, um, why? Why? Um... How? Very good. Any other? No, I think no. Thank you. Okay, ahora, 
Quiero, por favor, que uno de ustedes me diga cuáles son los uh, comparativos o adjetivos comparativos que ven acá. Uh -huh. Solo hay uno, actually. Better. Which Better. One thank you, Patty. Better. Here and here. Awesome. Better. Thank you. So. Antes del better existen estos ones. Estos ones son parte del tema gramatical que vamos a ver, pero esto nosotros lo vamos a conocer como auxiliaries, ¿ok? Solo vamos a marcar acá con one. Here. Aquí está, miren, también one está aquí. Um, only those one, right? Pretty good. Now, quiero que me digan si alguien ve aquí en la conversation un superlative. ¿Quién se acuerda de qué es un superlative? ¿Quién me da un ejemplo de un superlative, guys? Dan the who? Mm, the who? Mm, no. Uh, un um, ejemplo. It's more styled that than the who. This one. This one is a comparison. Dan. Dan es comparison. Todas las oraciones de comparativo. Uh -huh. ¿Quién okay. se acuerda del superlativo? ¿Se recuerdan? No. Ok, review. ¿Cuál es la diferencia, guys? Permítanme, me voy a mover. Oh, perdón. Ok. What is the difference between the comparative and the superlative? El superlativo, chicos, es cuando ustedes hablan del más o el menos, sobre todos. Que, por ejemplo, un superlative, ¿cuál sería? Uh, Harry Styles is the best singer, singer in, the whole, in the whole history. Ok, ese es un superlativo. The best, el mejor. ¿Cuál es el comparativo? Um, Harry Styles is better than Justin Bieber. Ese es un comparativo, porque estamos comparando dos cosas, diciendo que una es mejor que otra, pero el superlativo es cuando hablamos del más sobre todo, o el menos sobre todo. Okay, those are the differences. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan de eso? Que existe the best, the worst, the less. ¿Sí se acuerdan de, de eso, chicos? The longest, creo. The longest, pretty good. ¿Qué otra? Biggest. The biggest. biggest, awesome. ¿Cuál es la característica que tienen los superlatives? ¿Cómo se escriben al final? ¿Es el adjetivo? Which one? EST. EST, awesome, pretty good. Entonces, si yo les digo, I'm, uh, uh, she is the prettiest girl, acá usamos un superlative, right? ¿Y cuáles son los comparativos? ¿Se acuerdan que los comparativos tenemos dos cositas? Es decir, more or less, cuando son largos. Y a los que son cortos solo se le agregaban ER. Por ejemplo, longer, stronger. Uh, hay unos irregulares, por ejemplo, como better. Uh, ¿Cuál otro? Quiero ver. Better. Uh, ¿Qué otro hay? Shorter. ¿Se acuerdan de todos esos? Hoy sí ya somos más clear. Yes, right? ¿Sí? Entonces... La oración que me dijo Cindy, de hecho, es un comparative. Porque esta semana, es lo que, esta semana es lo que estamos viendo. Entonces vamos a marcar acá. It's more stylish than the wool one. Es un poco más estilizada que la de, quiero ver, la de lana. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿se entiende ahorita lo que estamos viendo? Yes. When you compare two things, right? Which one do you prefer? Which one is better? ¿Para qué vamos a utilizar acá which? ¿Quién se acuerda del uso de which? ¿O qué significa which? ¿Quién se acuerda? Uh -huh. ¿Quién se acuerda? ¿Sí, no? ¿No, chicos? Otto, tell me. Hola. Eh, el ¿Cuál? which es parte de los eh, eh, WS question, ¿no? Eh, uh -huh. Viene siendo similar como el what. Puede ser, ajá. Good, Pero Jorge. Con, con, con un uso eh, más específico. Soso, so, andamos calientes. Otto, tell me. Siempre. Well, si es como conector, which... 
Mm, sí, ya sé en qué, en qué lo estás diciendo, pero te me desviaste por el lado. Ese es otro uso. Pero 50-50. ¿Anyone else, guys? ¿Que se acuerde del which? Eso sé que ya lo vieron, porque ustedes ya están en intermedio. Eso yo lo doy en básico. Eh, bueno, ah. yo creo, bueno, yo les he escuchado, teacher, que which se puede utilizar como para una serie de preguntas, pero yo no sé, como por ejemplo, cuál, en, la que, o algo así, no sé. Different, no sé si está sí, más okay. para, preguntas con, para preguntas con respuestas ilimitadas. También. Good. Okay. Thank you. Bien, chicos. ¿Cuál es el uso que le estamos dando aquí a which? Which, si bien es cierto, es todo lo que ustedes me dijeron. Those are, for example, for questions. Es una WH question. Number one, right? Porque tiene la característica de la WH. Chivísimo. Conector, ¿por qué? Porque cuando ustedes lo están escribiendo, utilizan el which y lo meten en medio de los dos comparativos. Entonces, si es un conector, como dijo Otto, también es para respuestas ilimitadas, como dijo Ale, es una de las características que tiene which. Y lo que nos dijo José también, que eh, si es bien como para preguntas, eh, a little bit more open, yes, so those are pretty good. However, chicos, which ustedes lo utilizan para omitir eh, repeticiones, los utilizan como una sustitución, ¿ok? Ese es el uso de which. For example, hoy ya no sé si ya se acordaron, ya me hicieron carita de, ah, sí, es cierto. Que se acuerdan de que en lugar de repetir dos cosas, Ustedes usan which y dicen which, ta, 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 ta. For example, um, let me see. Voy a buscar una cosita. Ok, my phone. Uh, this is my phone, which cost me a hundred dollars, for example. ¿Entendieron lo que hice? ¿En qué se utilizó which? ¿Qué hice con el which ahí en esa, en esa oración? Se les repito. This is my phone, which cost me a hundred dollars. ¿Cómo me lo pasaría? No? Uh -huh. Agregó una pregunta dentro de, se podría decir dentro de la, dentro de una especie, de una característica, no. No question, no question. Que pasó a ser qué, algo así, este es mi teléfono que al final no lo entiendo. Which cost me a hundred dollars, que me costó cien dólares. Me costó cien dólares, ¿Qué pasó a ser qué. Ok, ¿cuál es la traducción literal de esta oración? This is my phone that, uh, which cost me a hundred dollars. Este es mi teléfono, el cual me costó cien wow. dólares. Acá pude haber dicho, este es mi teléfono, mi teléfono me costó cien dólares. Entonces, ¿qué hice con el which? Lo sustituí y quité la repetición del sujeto. Ok. Other example. Um, This is my favorite bottle of water, which uh, gets a lot of water inside, digamos. Esta es mi botella de agua, la cual eh, almacena bastante agua adentro, por decir así. All right. Otro uso de which. Um, Lo podemos usar con personas, of course. Uh, let me see who. Let's say Vicky. Vicky. Is my student, which is also my friend. ¿Cuál sería la traducción de eso? Again, Vicky is my student, which is also my friend. ¿Traducción? Eh, the, uh, Vicky es como mi estudiante. Or, <coughs> perdón. Casi no le, no le escuché. Ok, vi que es mi estudiante. Primera parte, ¿qué, qué fue lo demás que dije? Traducido. Eh, mm, no sé si me podría... Eh... Vicky is my friend, which is... Uh, Vicky is my student, which is also my friend. Um, eh, lo cual también es mi amiga. Lo cual también, es, cual mi también amiga. es mi amiga. Awesome, pretty good. Entonces, ¿para qué utilizamos which como finalidad? Lo estamos utilizando para sustituir u omitir repeticiones, para que no repitamos el sujeto. Teacher, ¿pero esto qué tiene que ver con los comparisons? Porque ustedes cuando están comparando, por ejemplo, digamos de que están comprándose ropa, ¿ok? Y tener dos camisas. Ok, 
¿Cuál camisa preferís? Esta, eh, ok, mira, tengo esta camisa rosada que vale 5 dólares y tengo esta camisa blanca que vale 8 dólares. Which one do you prefer? ¿Cuál de estas camisas elegís? ¿Esta o esta? Acá no voy a volver a repetir. La, ¿Cuál elegís? ¿La camisa tal o la camisa tal? Sino que el which ya me está englobando todo y evita la repetición. Ok, entonces para comparisons, we will always use which when we are given the two options. Ok, ahora sí ya se entiende mejor esa parte de grammar, ¿ya se acordaron? Sí, teacher, no, teacher, o los trabe más. Los trabe más. Yo sí comprendí. I own okay. the person. Thank you, Jorge. ¿Y los demás? Yes. Clear? Awesome. Okay. Awesome, pretty good, thank you. So, bien chicos, entonces, este es el tema gramatical relativamente, que which es muy importante, se los quería recordar, y los comparisons, ¿ok? Recuerden, el comparativo, literalmente tenemos dos opciones, estamos viendo cuál es mejor o peor que el otro. Superlative, el mejor de lo mejor, o el peor de lo peor, o lo más de una cosa, o lo menos de otra cosa, ¿ok? So, ese es el tema gramatical que teníamos para el día de hoy. Ya, le puedo, ya puedo borrar esto, ¿verdad? Yes. Well, I already deleted. Okay, perfect. So, chicos, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Quiero que, por favor, en este momento, bueno, ya voy a hacer la actividad de los grupos, no crean que se me ha olvidado, tranquilos. Okay, solo estoy dándole chance a algunos que sé que pueden entrar tarde, entonces, permítanme. Permítanme. All right, pensé que lo estaba compartiendo pantalla, perdón. Ok, perfecto. So, chicos. Les voy a poner el cuadrito para referirnos a comparisons, right? So, just give me one second, please. All right, sorry, I was giving... Ay, ¿Por qué no me carga? Ahí está. Bueno, ya le va a cargar. All right, guys. So, acá... Tenemos lo que les estaba hablando. Mañana les voy a dar tal cual el tema gramatical, pero acá si sí pueden ver, hay algunos ejemplos de comparisons. Comparisons with adjectives. ¿Ok? Which one do you prefer? I prefer tal. Siempre cuando nosotros digamos, chicos, cuando estamos respondiendo esa pregunta, de which one do you prefer, siempre vamos a decir al final one. I prefer the little one, el pequeño. I prefer the cheapest, the cheaper one el más barato. Ese como artículo va a ser el one. Entonces, always, when you're giving that answer, you're going to say, I pick this one, okay? Another important thing that you have to know for the activity, which one do you like better or do you like more? Hay algunos chicos eh, que van a significar lo mismo, algunos adjetivos que tienen diferentes significados dependiendo del contexto que es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos pretty y beautiful. Sabemos que los dos significan lo mismo, pero depende del contexto le podemos dar otro sentido. Es lo mismo con short. Sabemos que short puede significar de, de estatura o puede significar de corto, de algo. All right? So, a eso se refiere a este segundo punto. Y tenemos las comparaciones. Recuérdense cuando estamos comparando, decimos, this is cheaper than, que es lo que nos estaba diciendo Cindy al principio, el than. El dan es súper importante porque eso nos está determinando que estamos comparando. Si ustedes vienen a mí hoy en la práctica y ustedes me dicen, uh, well, my gift is cheaper, uh, is cheaper for $20. Está malo porque no me metieron dan. Ok, ustedes me dicen, is cheaper uh, Luisa's. Malo porque no me pusieron el dan. So always try to use dan when you're giving the comparison. And here you have, well, some spelling, right? I know that you already know this topic, but I just wanted to make sure these two things or three things that I told you for the activity, all right? So, ¿se entiende todo, chicos? Claro, yo sé que este tema se los di así, pero solo eran unos ejemplitos que mañana vamos a profundizar. ¿Estamos bien? Awesome. All right, guys. So, let's go right now with the activity that you was waiting and you were waiting for. All right, I want you to raise your hand right now if you have a couple already assigned. Los que ya tenían pareja asignada, levántenme la mano.
Ok, no me la vayan a bajar, no me la vayan a bajar. Los que ya la tienen, no me la vayan a bajar. Ok, what about Vicky and Sandra? What happened with you two girls? Si me pueden escribir o si es que no pueden participar, porfa. Thank you. Ok, bien. Ahora, ¿todos se pusieron de acuerdo con su pareja? ¿O alguien no pudo comunicarse con su pareja por A, B o C motivo? Everybody, fine? Yes? Ok. Perfecto. Eh, yo tuve problemas por temas de trabajo. Ok. Pero, Pero igual, siempre mandé como, como tipo de ejemplos de lo que he realizado. Pero igual, tuvimos problemas de ese tiempo. All right, perfect. So, eh, Rafa, ¿cuál fue tu problemita, Rafa? Eh, no veo, creo que no se conectó ahora. Ok, perfect. En el caso de Selina, sí, Selina, yo ya sé que, que va en camino, me escribió. All right. So, acá los demás, aquí está su pareja, en la clase. Ok, bajando la mano ahora y voy a ir preguntando a las parejas, solo para asegurarme. Ok. So, uh, Carlos, who's your couple? Eh, Cindy. Ok, Cindy, so couple number one. Patty, who's your couple? José Blanco. José Blanco, ok. Ala. Jorge Morales, ahí estaba, pero no sé qué se hizo. Jorge Morales, Jorge Morales. Pues Jorge Morales. El gatito. El gatito se fue. ¿Pero si ¿sí te pusiste de acuerdo con él? Sí, hice una presentación. Awesome, pretty good, ok. Awesome. So, ok, thank you, Selena, by the way. All right, perfect. I think that Alfred is already here. I think your couple is here, Selena. Ok, perfect. So, bien, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? José Mario, José Mario, tu pareja está aquí o puede participar porque creo que Sandra no sé por qué no puede participar. So, no sé si te pusiste de acuerdo. No, bien, teacher, hoy sí. Ah, ok, Sandrita. Chivísimo, thank you. Nice to hear you, by the way. Awesome. So, Otto, your couple is not here, right? Yeah, no, no, this not here. Ok, Otto está huérfano. Ok, chicos, bien. ¿Quién quiere adoptar a Otto en su team? ¿Quién lo adopta? En su team. Ok, so perfect. So with Jose Mario's team, you are in there. Ok, Otto. Perfect. Uh, ok, ¿todos ya están con su pareja aquí? ¿Todos ya tienen su pareja? ¿O quién le falta con su pareja? Perdón. Everybody? ¿Todos ya aquí su pareja? ¿Ya la identificaron? Sí, ya Ok. Ok, eh, Selina, no, en tu no, no. caso Alfredo va de camino por lo que acabo de ver. So, necesito que alguien también adopte a Selina. ¿Otro team que adopte a Selina? <risa> ¿Cómo? Y el gatito se fue. Ah, el gatito. Ok, so you are going to work with Selina. Ok, so okay. Ale y Selina, ahorita van a ser un team. Ok, bien, okay. ¿qué voy a hacer ahorita? Los voy a mandar a los breakout rooms en los grupos, ¿ok? Para que solo terminen de afin afinar detalles. Y que, por ejemplo, vi que algunos me mandaron nombres bien raros porque crearon un nombre. El chiste era que ustedes escogieran un nombre de un equipo de fútbol que ya existe, ¿ok? So, ahorita como ya moví parejas, vuélvanlos a crear y ahorita me voy a meter con ustedes solo para asegurarse de que afinaron detalles y le damos, ¿ok? El activity. Cindy, tell me. Eh... La consulta y la presentación era individual o por grupo. Whatever you want, it's fine. Como quisieran. Porque individualmente van a hablar de su regalo. ¿verdad? Mm -hmm. Y ya si ustedes hicieron presentación o algo, pues, up to you. Pues yo le voy a dar el chance aquí que compartan. Ustedes pueden hacerlo. Si no quieren compartir, it's fine. Okay. All right. Okay. Perfect. So, guys. Eh, Alfredo lo voy a meter en el grupo donde está Selina porque ellos serán el team however sabemos que él no puede participar ahorita ¿sí? solo voy a tener que asignar manualmente entonces espérenme que los asigne ok voy a ir preguntando nombres y rapidito me van diciendo porque ahorita no voy a ver el chat con Ale va entonces Selina Jorge Morales y sí Alfredo awesome so number one Ok, Carlos, Carlos, ¿con quién iba? 
Cindy. 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 Solo ustedes dos, ¿verdad? Yes. Awesome. José Blanco. Patricia. Con, Con Patty. Solo ustedes dos. Yes. yes. Awesome. José Mario, Otto. ¿Y quién más iba con ustedes? Sandra. Sandra, correcto. Awesome. Rafa, ¿con quién ibas? Eh, con Judith, pero creo que no se conectó. Ok, Vicky, ¿estás aquí? O oh, creo que Vicky tuvo problemas. Ok, so, uh, Rafa, tú hiciste individual lo tuyo, ¿verdad? Eh, no. ¿You didn't do the activity? Eh, no. Ok. Es que no nos coordinamos bien con Judith. Ok, just give me a second here. Ok, bien, lo que voy a hacer es que eh, Vicky creo que no puede participar, entonces Vicky va a ir también en los grupos. So, trabajen con el grupo que les acabo de asignar, las parejas que quedaron chivas, pues chivísimo. Me sacan los nombres, les voy a dar dos minutos, so we can start, ok? So, váyanse ahorita a los breakout rooms, guys. Let's do it very quickly, please. Ok. Pero al final. Eh, no, el nombre porque, es. Hola, el, perdón. El nombre que quedamos en que era el Bayer de Munich. Correcto. Ya teníamos nombre, teacher. Bayer de Munich. I know. I, I, I saw you. I saw yours. The thing is that the other groups, they gave me created from them. But okay, I know. You're the, the Bayer, right? The yes. one from the Bundesliga, right? Just to confirm. Yes. All right, perfect. So guys, if you're ready, just get the details, okay? I'm just going to talk with them. Thank you. Okay. Some of you, chicos? Nice? Yes? Yeah. What is the name of your team? Uh, Which one? Al-Nazar. Uh, Al-Nazar. Ah, okay. Uh, Hola, Nazar. Ok, ahora oh, sí, es que aquí son de, Ron de Cristiano Ronaldo, ya, ya me acordé. Si otro también es, es Ronaldo Lover, ¿right? Yes. Así es. Ok, so ¿ya estamos listos? ¿Ustedes sí están bien? Eh, solo estábamos hablando con otro, como había hecho con la otra pareja, okay. para quedar de acuerdo. Chivísimo, pero ya estamos bien, ¿verdad? Sí. Sí. Awesome. Tengo una sola. Guys, what is the name of your team? Sorry, just to confirm. Manchester United. They, okay, United. Pretty good. Okay, United. thank you. Yeah. Okay, nice guys. Thank you. Okay. El... Guys, sorry, 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 sorry. What is the name? Yes. No, no, no nos permite compartir pantalla para ver ah, la. Ah, sí, la, ahorita. Sí. Eh, ¿Cuál es el nombre de su team, chicos? Sorry. Ah, pues ahorita como es, vamos a empezar. Antes Manch Ma Manchester, no sé qué se llamaba el de nosotros. Ah, oh, ustedes eran el City. Ajá. Ok. Eh, ¿Se quedan todos con sitios también, chicos? El de nosotros es de Strong. Ok, tiene que ser un nombre de un team, de uno ya creado. Entonces van a ser ustedes el sitio, ¿ok? Ok. Ok, okay guys. Sorry, I just have... Ok, perfect. So ya les di chance. Ahorita los voy a meter a la otra meeting. So get mm. ready. Guys, ready, right? Yes. yes. Awesome. So let's go back right now, please. Thank you. Okay, chicos, bien. Entonces ya estamos listos. Eh, no sé si van a compartir pantalla también. Or something. Just let me know. Ok. All right, guys. They are coming back. Okay, just a couple minutes. Well, seconds for them to come back. Eight seconds.
I know. Okay, guys, perfect. So everybody's here, right? Uy, no sé quién está compartiendo pantalla. Okay, fine. Bien, chicos. So, just to confirm, voy a mencionar los teams que me acuerdo y me dicen si alguno me falta. Okay, tengo, o sea que tengo al, Bay, al, al Bayern, o sé sea que tengo a los dos Manchester, al United y al City, y sé que tengo el de Arabia, pero no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia el de Arabia? Sorry. <laughs> el de Cristiano. One, el de Cristiano. I'm going to say the Pichas team, ¿ok? You're the, yeah, that one from, I don't know, Ibra, Ibra, no sé qué, algo así. I don't know. Ayer me, ayer me mandaron un TikTok. Bueno, yo hice un TikTok con alguien de donde me estaba poniendo los, los nombres de los jugadores súper raros. Yo estaba tratando de pronunciar los chicos de un mes. Si quieren hacer audio, se los paso, se los juro el que quiera, para que se rían. All right, guys, perfect. So, how we are going to do the activity? I'm going to be, I'm going to say the, the group and you get uh, the last time, okay? You don't have that much time. However, you get the chance to share your screen, whatever you want. You give us our presentation And when I say, which one do you prefer? The rest of your classmates are going to vote, okay? Yes? Awesome. So uh, let's start with Manchester United. No sé quién es Manchester United. So let's start with Manchester United. Who are the team from Manchester United? Uh, Jose uh, and Patty. Patricia. Okay, yep. let's go guys. Okay, let me know. Uh, give me a second. Space is your space. Ya pueden compartir si quieren compartir, como ustedes quieran. All right, comencemos chicos por el tiempo. Okay. Thank you, ready? Yes. Uh, good evening. Uh, yes, uh, Patricia and me, we are the Manchester United. Uh, our extravagant gift uh, by Patricia Flores is a uh, is uh, a cruise vacation and for me uh, it's a Paris, uh, uh, expensive pay trip to Paris. And we, um, by Patricia is uh, cruise vacations. Okay. Okay, um, for me, uh, For example, oh. uh, yes. So, um, for me, for me, my reason is. Okay, uh, we continue. Okay, uh, for me, the reason is uh, my traveling gift, and in the same plane, um, I think I have many options for fun. Uh, you can go to the casino and spa, for example. And um, the other is be able to share with the other people because uh, the people from the different countries. And um, the other is to you know several countries uh, in the same trip. For, a, for example, this cruise and um, live from Italy, but visit Croatia and the island Santorini in Greece and the other place. And uh, the other reason is better gastronomy. You can taste the typical uh, food and the countries uh, visit. Um, the last one, uh, to be able to travel on a cruise and have a unique experience and uh, keep these monads. For me, is the better option. 
Okay, uh, for, for my side, uh, the reasons because they make this the best gear are you can enjoy the French gastronomy. Uh, if you like, if you like art and culture, you can be museums, museums uh, that have history. Uh, for example, uh, of the Conda and, and art for, with the Venus de Milo. And, and also, you can visit the, the Notre Dame Cathedral in the Ampere Village. Really. Uh, if you want to take a shower in Paris, uh, uh, Paris has a place, Paris is a place, uh, uh, ephemeral pools. And you can, you can visit the Eiffel, Eiffel Tower. And, and, have, and have dinner with your partner in the most famous city in the world. Um, okay, uh, my better, uh, my better uh, option for me is, is the travel expense space trip to Paris for for the reasons tax expresses. Uh, you yeah. Okay, good. Guys, clap for them. Applausos. Okay, chicos, ahora vamos a hacer la votación. All right? So, Bonita guys. Bonita presentación. Yeah, it's pretty good. I Thank really you. like it. Thank you, guys. So, guys, the rest of you, uh, can you, thank you. All right, guys, which one do you prefer? You prefer the trip to Paris or the cruise in Europe? Which one do you prefer? Raise your hand if you prefer the cruise from Europe. Okay, let me see, quiero ver cuántos tengo. Okay, two. Otto and Jose Mario, the cruise from Europe. Raise, okay, now you can lower your hand. Raise your hand if you prefer the trip to Paris, el viaje a París. Cindy. Okay, ¿por qué no me están votando todos, chicos? ¿Qué pasa? Okay, Cindy, Rafa. ¿Y los demás? ¿Qué no me dijeron ninguna de las dos? ¿Qué pasó? Okay, Ale, Selena. Okay, perfect. So, okay, in this case, uh, winner number one, the trip to Paris. Okay, pretty good. Now, uh, thank you for, for Patty. I would say the cruise, being honest, I'm with you. I would say the cruise be, for the whole Europe, but it's fine. <laughs> okay, good, thank you guys. Ya pueden bajar la mano. Ahora vamos rapidito con el Bayern. Vamos con Bayern, no sé quiénes son los del Bayern. Munich. Okay. Let's go, guys. Mm -hmm. Mm -hmm. I don't know if Cindy uh, will share your screen. Um, okay. Chicos, eh, cuando les va, o sea, tengan ya lista la presentación. Después de ellos, le voy a pedir que vaya el City, el city y luego va a terminar el, el Isra y la, esa cosa. ¿Cómo es que se llama, chicos? Al Nasser. Bicho Team. Al Nasser, Al Nasser, el Bicho Team, ya. Yeah. Al Nasir, ¿así? Ya, yeah. ok, Al Nasir. Okay. Al Nasser. Al nacer. <laughs> Anyways, mejor que ir al, al MLS, right? ¿Qué les puedo decir? <laughs> yeah. Okay. All right. Cindy, ready? Yes. Awesome. So let's start, guys, please. Vamos que vamos contra tiempo. Good. Okay. Uh, inicia Carlos. Okay. Mm -hmm. 
Okay, in my case, I choose a travel around the all countries in the world with all included. Okay. Continue. Okay. Um, my reason because my gift is better than uh, seeing this gift is I can know all different countries in the world uh, other I can enjoy a typical food of all countries uh, I can know different cultures uh, I can know all the paradis paradisiac place around the world. And uh, also, uh, I don't have to pay for anything. <laughs> and, and that's all. Okay. Okay. Uh, well, in my case, um, the gift is an Iceland paradise. In this case, is Maldivas Island and the um, in the sea life is faster in the mar la vida es más sabrosa and I chose uh, this gift uh, first because I like to see in the beach second because it's a good resting place and fears because you can live from it, renting the island. And this is Iceland includes cabins. You can live from it because you renting the cabins. Okay. And why is it a better gift? Because you can live on this gift. Your okay. family can live there or visit you. You can invite your friends to the island. You can rest and continue generate money and you can do different activities. All right. That's, that's it. That's, that's good. Class for them, guys. Claps, applausos. Bien, chicos. Uh, me, ya me pueden stop sharing, please. Okay. Oh, I already did. Thank you. Okay, guys. Perfect. Pretty good, right? So we have two options. One is basically an island. Yes, it's una isla, verdad? Where you can live there. And the other one is also a travel around the world, all the countries that you want to visit, and it's all inclusive, so you don't have to pay anything else, right, Carlos? Yes, yes. Okay, so guys, which one do you prefer? Raise your hand if you prefer the travel around the world. Okay, Jose Mario. Otto. Selena. Only that? Okay, perfect. So, ya me lo pueden bajar. Who prefer the island? ¿Quién preferiría la isla en ese caso? Okay. Okay, five. Okay, guys, so it's anonymous. I have five here. So the island is the winner. Pretty good, guys. Thank you. Again, I would choose the, the, the travel. Okay, yo, 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 yo he con la de Carlos. A mí me gusta más viajar. <laughs> okay, perfect. So pretty good. Thank you. Thank you, guys. Good job. I really like it. So it's el, el Iceland. Good, okay. Now let's go with Manchester City, right? La pueden ver. Yes, let's go, let's go. Okay. <clears throat> Hello, good night. My group is in, bueno. Anteriormente éramos in the strong, ahora somos city. Uh, Jorge Morales, Selena, and Alejandra Elias. <clears throat> okay. My, my, perfect, my perfect gift is a trip around the world with 
fence, paint, or and of houses in the country of my choice, and and un and limited credit card. Hi, um, my gift is uh, my better gift uh, is a penthouse in Monaco with a. Uh, Bugatti car, uh, Mercedes Class G uh, six three, and a Swiss Swiss. How se pronuncia? Se me olvida. Because it's Swiss, it's fine. Swiss bank account uh, with uh, twenty four. A billion dollar. Okay, my gift is better because you can visit all over the world. You can eat as much as uh, you want. Okay. Um, <sighs> uh, why it's it a uh, better uh, gift uh, because uh, my gift is a uh, better upper uh, pardon because this has a house with a beautiful view of the mediterranean in france it is better because you have a uh, Less um um se me olvidado la pronunciación latest de... models sports vehicle oh okay thank you latest model models a sport sport bicycle and uh Are more all Terrian <clears throat> um, Mercedes. Oh, yeah, Mercedes. Good. Okay. You can shop all over the world. Choose the house of your dreams in the country you choose. You will be able to know other cultures. It's better because he has $24 billion to spend um, wherever, whatever uh, he wants. Uh, it's better because you can go anywhere. And um, in Europe, in Europe, uh, in Europe in minute it's better because yes uh, <laughs> um, okay. because I say okay good what about Selena um, okay I don't have a presentation it's fine, fine. Okay. Speak. Um, my favorite gift Bueno, creo que coincidimos con el conocer. My favorite gift eh, is to travel a, eh, is to travel to France, see the Eiffel Tower, live up eh, the tower on until I reach to the top and see all on France from that spectacular view. My gift is very is better that Alejandra because it is a dream place. Uh, you don't always have the blessing in going so far. It is a romantic place with land, landscapes. Okay, guys, thank you. Clap for them. Aplausos, chicos. Aplausos. 
Aplausos, ba? Aplausos. Okay. Aplausos, thank you. All right, guys. So, I'm going to ask by the names, okay? Okay, levanteme la mano. ¿Quién piensa que el de Alice es el mejor? Raise your hand if you think that Alice. Okay, I have uh, one, two, three, four. Awesome. Okay, Ale, you cannot count. You cannot vote. <laughs> of course. Okay, I have three. Raise your hand if you think Selena's is better. Okay, Otto and Alfredo. Okay, good. And Rafa. Rafa no había todavía. Okay, tengo tres y tres. Raise your hand if you think that uh, Jorge's is better than all of them. El de Jorge. One, Mira que usted dijo que no nos limitáramos, teacher. Yes, I see. But <laughs> why Alice voting? Porque Alice está votando. <laughs> All right, guys. Pero es que aquí me están repitiendo. Están volviendo a votar. Están volviendo a votar. Ok, bajen de las manos todos. Les voy a preguntar así. Uno por uno, literal. Abran el micrófono todos. Listos para hablar. Ok. Patty, which one? Alejandro. Alejandra. Alejandra, ok. Ale lleva uno. Otto. Selena. Selena, uno y uno. Uh, jo José. El 24 millones. millones. El 24 millones, ok. Cindy. Jorge. Jorge, dos para el 24 millones. Carlos. Ale. Ale, dos para Ale y dos para 24 millones. Eh, Vicky no puede hablar. Rafa. Selina. Selina, ok, van dos, 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 dos. José Mario. Jorge. Jorge, 24 millones lleva tres. Alfredo. O oh, Alfredo no puede hablar. O oh, Alfredo no puede hablar. So, Sandra. Sandra. Selina. Selina, so Selina y Jorge van tres y tres. So, ¿cómo hacemos? Ok, Alfredo, poneme en el chat. Tú vas a ser el, el decisivo aquí. Ay, no, qué nervios. Nunca he ganado nada. <ríe> oh, ok, chicos, le damos la oportunidad para que gane algo. Ya ganó, ya ganó. Ya ganó, ya, ganó. ya, ya con eso no ganó, right? Selina, ¿le cedes? ¿Que no hay problema? No, Selina no le va a ceder, dice ella. <ríe> No hay problema, con confianza. Ah, okay. Okay. So, class for Jorge, he's the winner for this team. El 24 billones, right? Perfect. So, tengo dos minutos, chicos. ¿Nos quedamos para escuchar al último team? ¿O no hay problema? Yes, we can. Awesome. Let's go with the last team. Vamos con el... Araba... Esa cosa. <laughs> al Arnacer. Al Arnacer es Al Arnacir. Voy a buscar cómo se llama ese team para mí también. Porque I don't remember. Ok, chicos. Bien, el hotel Al Nazar. Así es. No. <laughs> I don't know. Well, that team, el bichos team. Let's go, guys, para escucharlos rápido. Ok, well, I'm going to start. Ok. So I'm over the phone, so I did a canvas presentation. Ok, good. For sure. I don't know if you're able to no. see. No. <laughs> no. It's a little bit complicated on the phone. Well, um, we don't have enough time, so I'm going to start. Okay, it's fine. So well, um, so for me, it's the best gift. Well, it's it's gonna be a Louis Miguel concert. There will be a, around five to six reasons why you should choose um, a, the best gift. So well, the, the first one is it may it may be its last concert. So the second one. He is the son of Mexico, of course. <laughs> uh, the next one, he has one of the best boys in America, Latin, Latin America. The, the next one, he has more than 50 females hits. 
And the last one, well, is he is the Frank Sinatra of Latin America. That's it. Thank you. Thank you, Otto. Okay, quien más era ese team? Creo que Jose Mario, right? So, Jose Mario, I hear you. Okay, okay. And my perfect, perfect uh, gift would be a ticket flight to travel to Saudi Arabia. Uh, meet the best soccer player, obviously, El Bicho. I would like to spend a lot of time with him and I would love to drive one of uh, the his car, specifically El Bugatti, and uh, get seen of all players of all Nassar on my jersey for good memories spent with them. I think my gift is better than Otoniel because all the fans of El Bicho wants to achieve that dream and because he is one of the most famous soccer player and I learned other culture and visit the most popular place and that's it. Thank you. Sandra, right? You're still missing. Okay. Uh I want my gift to be a luxury car. My car is a better gift than a partner's gift because there I can go whatever and with comfort and at any time. Okay, perfect. Clap for everybody, chicos. Aplausos para todos. Aplausos. Thank you. Ok, so, vuelvan a abrir los micrófonos, vuelvo a preguntar. Tenemos el sueño del bicho, we have Luis Miguel concert, and we have the luxury car. So, three options. So, Ale, which one? El del bicho. El del bicho, el bicho va ganando con uno. Selina. Otto. Otto, Luis me va ganando dos. Bueno, uno y uno. Cindy. El bicho. El bicho, dos y uno. José. Eh, say, el bicho. El bicho, tres el bicho. Jorge. Mi capitán. Eh, ok, four. El bicho. Patty. El bicho, ni modo. El bicho, five. Carlos. El bicho. El bicho, ok, guys. So it's anonymous, right? We already know. Imposible que remonten, ok. So el bicho is the winner. Claps for them, guys. Aplausos. Yo amo al bicho, however, yo me moría por ir al concierto de Luis Miguel aquí en El Salvador. Yo he llorado por ese concierto. However, I think I'm going to New York's concert, so I'm going to, to take a video, Otto, and I'm going to share it for you, okay, because I'm traveling this year a lot, so I'm going to take a video if I can, <laughs> okay? Okay, chicos, pretty good. So, tenemos cuatro ganadores, un ganador por team. Tenemos el... para todos. No, porque falta el desempate para mañana. ¿Qué les pasa? Of course. Winner number four era el bicho. Le vamos a poner. All right. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno, ya no, porque ya se acabó la clase. So, guys, for tomorrow, we are going to do a uh, debut, but all of us. Vamos a debatir entre todos mañana, ¿sí? Ustedes les voy a mandar en WhatsApp los cuatro que ganaron. Sí, ahorita se los voy a poner. Ustedes tienen que escoger uno. Ok, pero no me van a decir, teacher, ya escojo esto. Mañana ustedes, bueno, como equipo, digamos, o como clase, van a escoger el que más les guste. Digamos, ok, a mí me gusta más, eh, por ejemplo, Cindy me dice, a mí me gusta más el del bicho. Eh, Patty, a mí me gusta más el del viaje. Y así van a ir todos, aunque hayan participado y hayan ganado, todos van a elegir el que más les gusta. Si en un grupo me quedan 10, en un grupo me queda uno, en otro me queda uno, como sea, los vamos a debatir. Entonces so, se van a ir a salitas y en salas van a prepararse como team y van a debatir contra otro team. ¿Ok? Pura comparison and superlatives. That is what we are going to do for tomorrow. ¿Ok? Entonces, piensen bien lo que van a escoger de ganador ustedes 
para ustedes mismos y piensen cómo debatirían de qué es mejor que lo otro que puedan elegir sus compañeros. ¿Se entiende la actividad? Mm, creo que me perdí un poco. Ok. Van a escoger un, uno de los cuatro ganadores. Digamos, tú venís y yo les voy a mandar la lista de los cuatro ganadores. Entonces tú dices, por ejemplo, ok, mi favorito es el del bicho. Entonces mañana ustedes van a debatir entre compañeros respecto al por qué ese ganador que te escogiste es el mejor de todos. Con comparativos y superlativos. Entonces todos los que hayan elegido el mismo ganador se van a ir a un grupo, se van a preparar y van a venirse a debatir con otro grupo como un debate. Ah, no, no te oigo, Cindy, no sé si estás hablando solo. No, teacher, no, no. Ok, pero sí me captas la idea. Ahora, ok, perfect. Any question, guys, regarding the activity? No, ok. ¿Cómo va a ser eh, otra cosita importante? Me tienen como el, el tema gramatical de la semana, es superlatives y comparisons, ok, entonces... Tráiganse preparados superlativos de que, por ejemplo, los que me van a escoger el bicho, porque el del bicho es el mejor de todos. Y por qué comparado con los otros es así, así, así. ¿Ok? Entonces, ahí Selina acaba de mandar la picture. However, I'm going to send it to WhatsApp to you. So you can have it. Also work on the platform, guys. Mañana le voy a dar la gramática y el viernes vamos a hacerlo del chismógrafo. Y con eso cerramos la actividad. Viernes tienen clase, no se le puede olvidar. El viernes no quiero tres pelones aquí. Todos tienen clase, no se van a ir a vagar ese día. By the way, okay? Yes. Sorry, Otto. I saw your face like, ugh. Okay. ¿Se entiende, chicos? ¿Tenemos dudas, preguntas? No? Awesome, no. guys. So, hope you have a very good night, guys. I'm going to send everything to you right now. So, take care and rest, please, okay? See you tomorrow. Take care. See you. Bye.